ഹായ് എവരിവൺ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പം ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ദെൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് സെറ്റ് ദെൻ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ ടാബ്ലർ ഫോം ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ദെൻ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം സോ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സെറ്റ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം Which of the following are sets? Justify your answer. Another first option. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. So, J which is chart A in the etra months on the nana jojirikin. So, the collection. But jojirikin the answer is the answer. This 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 is the answer. So, J in the chart A in the etra months on the nana jojirikin. January. ദെൻ ജൂൺ ജൂലൈ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മന്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും മന്ത് ഉണ്ടോ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഓഗസ്റ്റ് ഇല്ല സെപ്റ്റംബർ ഇല്ല ഒക്ടോബർ അത് അതൊന്നും വരത്തില്ല സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് മന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവോ അതെ അതൊരു സെറ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ അതായത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെറ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടെൻ മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പത്ത് പേരുടെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങളോട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഈ ടാലന്റ് ബിഹേവിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല വേറൊരാൾക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ എ ടീം ഓഫ് ഇലവൻ ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ പേര് പറയാം അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ അതും ഒരു ടാലന്റ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് പേരായിരിക്കത്തില്ല വേറെ കുറച്ച് പേര് പറയുന്ന പതിനൊന്ന് ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബോയ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അപ്പൊ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ ബോയ്സിന്റെ കളക്ഷൻ അപ്പൊ അതിപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ബോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ മുപ്പത് ബോയ്സിനെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡിന് താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡിന് താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ അതൊരു സെറ്റാണ് ദെൻ അടുത്തത് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് നോവൽ റിട്ടൺ ബൈ ദ റൈറ്റർ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് അപ്പം മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവൽസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവൽസ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയത്തില്ല മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവൽസ് എത്രയാണ് ഏ ബട്ട് അത് നമുക്കൊരു കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു സെറ്റാണ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇലവൻ സോറി ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ അപ്പം ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ അത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അതെ ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല അതിന്റെ ആൻസർ ആരോട് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതും ഒരു സെറ്റാണ് ദെൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ
കുത്തി മുറിവേപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പം ചിലർ പറയും അല്ല അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുമല്ലോ സോ അതുപോലെ അപ്പം അത് പലർക്കും പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും ചിലർ പറയും അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ചിലർ പറയും അത് ഡേഞ്ചറസ് അല്ല സോ ഇത് ആനിമലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു സെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡേഞ്ചറസ് ചിലർ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചില ജന്തുക്കളെ അല്ലെ ജീവികളെ ചിലർക്ക് പട്ടിയെ പേടിയായിരിക്കും ചിലർക്ക് പട്ടിയെ പേടിയില്ലായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ സോ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് അതായത് ഓൾ മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ജെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് നമുക്കൊരു സെറ്റ് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മന്തേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മന്ത്സ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത് ദൻ അത് നമ്മൾക്ക് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് മന്ത്സ് ആണെന്ന് പറയും ദൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും അതൊരു സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ ടിക്കിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻസെർട്ട് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു ഓർ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബിലോങ്സ് ടു ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ സെറ്റ് എയിൽ ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷ് എ ഫൈവ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഫൈവ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ദൻ അടുത്ത പോലെ എയ്റ്റ് ഡാഷ് എ എയ്റ്റ് ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല സോ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദെൻ സീറോ സീറോ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ല സോ സീറോ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ദൻ അടുത്തത് ഫോർ ഫോർ ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ട് സോ ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു എ ടു ടുയും ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ട് സോ ടു ബിലോങ്സ് ടു എ ടെൻ ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല സോ ടെൻ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് സെറ്റ് എ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഓരോന്നും ഈ ഓരോ നമ്പറും ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു സെറ്റിനകത്ത് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ദെൻ ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് എഴുതും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ബ്രേസസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ടൈം ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ സോ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീക്ക് മുകളിലും സെവന് താഴെയായിരിക്കും അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ വരില്ല അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീക്ക് മുകളിലും സെവന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എക്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്താണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും ദെൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരുമോ ഇല്ല കാരണം സെവനിനെക്കാട്ടിലും കുറവുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് സോ സിക്സ് വരെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്
ടു ഡിജിറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടു ഡിജിറ്റ് എവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ടെൻ മുതൽ ടു ഡിജിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിജിറ്റ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയി ദെൻ അവിടുന്ന് ടെൻ മുതൽ എത്ര വരെ വരും നയൻറ്റി നയൻ വരെ വരും അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആയ അത് എത്ര ഡിജിറ്റ് ആയി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയി സോ ടെൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഉള്ളതാണ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ദെൻ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ സം എട്ട് ആക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ട് ആകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടെൻ മുതൽ ട്വന്റി വരെ ഉള്ളത് നോക്കാം ടെൻ മുതൽ ട്വന്റി വരെ ഉള്ളതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടെന്നിന്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എട്ട് ആയില്ല അപ്പൊ എട്ട് ആകണ ഏത് വരണം സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കിക്കേ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സെവനേ ആയുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര വരും സെവൻറ്റീൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ വന്നാൽ എത്രയാകും വൺ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയാണ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് സോ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത് എത്ര വരും ദെൻ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ട്വന്റി മുതൽ തേർട്ടി വരെയുള്ള നമ്പറിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് നോക്കിക്കേ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സിനകത്ത് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എയ്റ്റ് വരും സോ അതും ഇതിനകത്ത് വരും ദെൻ അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടോ സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് ട്വന്റി സിക്സ് ആകും അതായത് ഈ ഒന്നിനോട് വണ്ണിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി സെവനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു സിക്സ് അടുത്ത എഴുതി നോക്കിയേ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വന്നു സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ ഫൈവ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത അപ്പം എങ്ങനെ എന്താ ഏതായിരിക്കും ത്രീയോട് ഒന്ന് കൂട്ടി ഫോർ എഴുതി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു ഫോർ എഴുതി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത് എന്ത് വരും ഫൈവിനോ ഫോറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും ദൻ ഈ ഫോറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്ര വരും ത്രീ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത് വന്നാൽ ഫൈവിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ടു വരും അടുത്തത് സെവൻറ്റി വൺ പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റി ദെൻ നയൻറ്റി വരുമോ ഇല്ല നയൻറ്റി വന്നാൽ പിന്നെ എയ്റ്റി വരെ വരത്തുള്ളൂ കാരണം എയ്റ്റി വൺ വന്നാൽ പോലും വരത്തില്ല കാരണം എന്താ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് ആകുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെയും സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മതി ഓക്കെ സോ എയ്റ്റി വരെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് സച്ച് ദാൻ എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഡിവൈസർ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദെൻ പ്രൈം നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വണ്ണും ആ നമ്പർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിവൈസർ ഏതൊക്കെ വരും സിക്സ് ഇ സോറി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടും തേർട്ടിയെ പിന്നെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ദെൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈസർ ആണ് ദൻ എയ്റ്റ് ഇല്ല ടെൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ദെൻ അപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് നോക്കണ്ട നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ വൺ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ദൻ ടു ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ത്രീയോ ത്രീയും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഫൈവും ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ദെൻ സിക്സ് സിക്സ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാരണം എന്താണ് സിക്സിന് വേറെയും സിക്സിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ
ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിവൈസർ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി അത്രയും വരും ദൻ അതിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂവും ത്രീയും ഫൈവും മാത്രമേ പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി സിക്സും ടെന്നും അതൊന്നും പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫൈവ് അടുത്തത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ട്രിക്നോമെട്രി ട്രിക്നോമെട്രി എന്നുള്ള വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സെറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടി ഉണ്ട് ദെൻ ആർ ഉണ്ട് ഐ ജി ഒ എൻ പിന്നെ അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഒ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു തവണ എഴുതി പിന്നെ അത് എഴുതേണ്ട ദൻ എം ഇ ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ആറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് വൈ ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബെറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സോ ഏതൊക്കെ വരും ബി ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഇ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് വേറെ ലെറ്റേഴ്സ് അത് ബി രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടിയും പിന്നെ ഒരു തവണയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മൾക്ക് എഴുതേണ്ട ഒരു തവണ എഴുതിയാൽ മതി സോ അപ്പോൾ എത്ര ലെറ്റർ വരും നാല് ലെറ്റേഴ്സേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ദെൻ ഇത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണേലും എഴുതാം ആദ്യം ബി എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല ബി എവിടെ വേണേലും എഴുതാം ആ ആറിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഈ എഴുതുന്ന ഓർഡർ നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണേലും എഴുതാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഫസ്റ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the set of all x such that x nu varna endu varum x is equal to 3 6 9 12 appo 3 de multiples alle vannikkane appo endu eda namukku 3 into n nu eda then where n nu varna endana n nu parnal n ne value evadan thotte evada vare vannittunde adayidu 1 less than or is equal to n less than or is equal to 5 എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് വരെ പോകണ്ട ഫോർ വരെ മതി ഫോർ മതിയല്ലോ അതായത് നോക്കിക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അതുകൊണ്ട് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അത് സിക്സ് അതുകൊണ്ടല്ലോ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് എത്രയാണ് നയൻ അതുകൊണ്ട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ട്വൽവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ വരെ മതി മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എൻ ഓക്കെ വെയർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അപ്പം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വന്നു ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വന്നു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കാരണം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോമൺ ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ത്രീ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കോമൺ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ ടു ആദ്യം ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടി ടു വന്ന് ദെൻ അടുത്ത് നോക്കി ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ടു റേസ് ടു എന്നെ എഴുതാവല്ലോ എഴുതത്തില്ലേ അതായത് ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടി ദെൻ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്
അതന്നെയല്ലേ ആദ്യം ടു ടു രണ്ടാമത് ഫോർ മൂന്നാമത് എത്ര ആണെന്നേക്കുന്നേ എയ്റ്റ് ദെൻ ടു റീസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു റീസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റീസ് ടു എൻ വേർ കണ്ടീഷൻ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ തൊട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് വരെയാണ് ടു റീസ് ടു ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതണ്ട എക്സ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് എന്താണ് ഇത് എക്സെട്രാ എന്നങ്ങ് എഴുതിയേക്കുവാണ് അപ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ദൻ എക്സെട്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ എന്തെന്നാണ് ഈ വൺ എന്ത് നമ്പർ ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ നമ്പർ സോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ടു ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് ദൻ എക്സെട്ര എന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് അതായത് എവിടെ വരെയാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ അതിന് ഏതിൽ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാം കാരണം സീറോയോ മൈനസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സോ എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടീഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ലെസ് ദാണെന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല ദെൻ ഫോർത്ത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം വൺ ഫോർ നയൻ എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് ദൻ അടുത്ത് ഫോർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് വന്നേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വേർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടെൻ വരെയുള്ളതല്ലേ എഴുതിയത് വണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എക്സെട്ര അപ് ടു ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ വരെയാണ് സോ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ദൻ ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെയൊക്കെ ഏതാണെന്നുള്ള അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് വരും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എവിടെ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മുതലാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് വൺ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ അടുത്തത് ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ സെവൻ ഇതെല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അങ്ങ് പോകുവാണല്ലോ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ സോ ഇതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര അടുത്തത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് സൺ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് മൈനസ് എക്സെട്ര മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് പഠിച്ചു
ദെൻ ടു വരുമോ ടു വരും അപ്പൊ എവിടം വരെ വരും നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിന് താഴെട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും വരും അപ്പൊ എത്ര വരും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ വരും ഫോർ വരും പിന്നെ ഫൈവ് വരുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് എത്തല് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിന് താഴോട്ടുള്ളത് താഴോട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർ വരെ വരും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് അപ്പൊ എവിടെ മുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഡിജർ ആണോ അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ വരണമായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വരണ സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഏതാണ് സീറോ ആണ് സോ സീറോ മുതൽ നമ്മൾ എടുത്തു ദെൻ അടുത്ത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോറിന് താഴെയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോ ഏതൊക്കെ വരും വൺ വരും ടു വരും അല്ലെ കാരണം വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ദെൻ സീറോയും വരുമല്ലോ സീറോയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സീറോ തന്നെ ആണ് സോ ഇത് മൂന്നും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ദെൻ തീർന്നു എക്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസും വരാം ദെൻ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എത്താണ് അത് പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ ദെൻ മൈനസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അതും പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ സോ അതും വരാമല്ലോ സോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മനസ്സിലായോ എക്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഫോറിന് താഴെട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരും അപ്പൊ ഫോറിന് താഴെട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരണ ഏതൊക്കെ വരും ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് എന്നാൽ മൈനസ് ത്രീ എടുത്തോ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും അത് നയൻ വരും അല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിനെക്കാട്ടി കൂടുതലല്ലേ സോ മൈനസ് ത്രീ വരത്തില്ല മൈനസ് ടുവും മൈനസ് വണ്ണും വരത്തുള്ളൂ then adutha d is equal to the set of all x such that x is a letter in the word loyal so d is equal to l varum o varum y varum a varum pinne l veno venda l nammal already oru thavana ezhudi so ee moonu words ee moonu letters mathre varthu adutha e is equal to the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days appo 31 days illatha മന്ത് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഇല്ലാത്ത മന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കത്തില്ല കൈ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കൂ അപ്പം ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ഏത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ട്വന്റി നയൻ ദെൻ ലീപ് ഇയർ വരുമ്പം ട്വന്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദെൻ ഫെബ്രുവരിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക ജനുവരി അത് തേർട്ടി വൺ ആണ് ദെൻ ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ മാർച്ച് മാർച്ച് വന്നോ ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നേ ഈ മുകളിലല്ലേ വന്നേ സോ അത് തേർട്ടി വൺ ഏപ്രിൽ പിന്നെ എഗൈൻ തേർട്ടി ദെൻ പിന്നെ മെയ് തേർട്ടി വൺ ജൂൺ തേർട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ജൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈ ജൂലൈ തേർട്ടി വൺ പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റും തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജൂലൈയും ഓഗസ്റ്റും തേർട്ടി വൺ രണ്ടെണ്ണം വന്നല്ലോ എന്നല്ലേ യെസ് ജൂലൈയും തേർട്ടി വൺ ആണ് ഓഗസ്റ്റും തേർട്ടി വൺ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ഒക്ടോബർ തേർട്ടി വൺ നവംബർ തേർട്ടി ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഏതൊക്കെ മന്തിനാണ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി സോ ഈസി ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ വരും തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് ആദ്യം ജനുവരി വരും ദെൻ ഫെ
ഈ ആൽഫബെറ്റിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വൊവൽസ് എന്നും കോൺസിനൻസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് വൊവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ഇ ഐ ഒ യു ആണ് വൊവൽസ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ വൊവൽസ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോൺസിനൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ വൊവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ അഞ്ച് വൊവൽസേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ ഈ വൊവൽസ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോൺസിനൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസീഡ്സ് കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എഫ് ഇ സി ഗോൾ ടു കോൺസിനൻസ് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വിച്ച് പ്രിസീഡ്സ് കെ അതായത് പ്രിസീഡ്സ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്ക്ക് പുറകിലോട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കെയ്ക്ക് പുറകിലോട്ടുള്ള കോൺസിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവൽ ആണ് സോ അതില്ല ദെൻ ബി ഉണ്ട് സി സി ഡി ഇ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവൽ ആണ് സോ ദെൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എഫ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഇതിനകത്ത് വരുമല്ലോ ഐ ഇല്ല എച്ച് ഐ ജെ കെ കെ ഇല്ല കാരണം കെയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ളതാണ് പ്രിസീഡ്സ് കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ കെയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ജെ ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് അതായത് കെയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കോൺസെൻസ് ആണ് അതായത് കോൺസെൻസ് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബർ പിച്ച് പ്രിസീഡ്സ് കെ അതായത് കെയ്ക്ക് മുമ്പിലുള്ള കോൺസെൻസ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അതായത് സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നോക്കിക്കുക അതായത് ഒന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു ദൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് നോക്കാം അല്ലെ ഇത് നോക്കി എഴുതുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഓക്കെ അല്ലേ വേണ്ടി ഇത് തന്നെ നോക്കിക്കോ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് പ്രൈം നമ്പറും ആണ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സും ആണ് ണോ ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ല ഈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഇതല്ല ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ആൻഡ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണോ അല്ല അടുത്ത് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് ആണല്ലോ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഡിവൈസർ ആണല്ലോ സിക്സിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ ത്രീയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വണ്ണും ചെയ്യാം ടൂവും ചെയ്യാം സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വണ്ണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ടൂവും ത്രീയും ടൂവും ത്രീയും നോക്കിക്കേ എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് പ്രൈം നമ്പറും ആണ് സിക്സിന്റെ ഡിവൈസറും ആണ് അപ്പൊ ഇതല്ലേ വരുന്നേ ടൂവും സിക്സും ഓക്കെ ഇതാണ് ടു അടുത്തത് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്സ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് ത്രീ അടുത്തത് വൺ ത്രീ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ആകെ ഒരെണ്ണം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അതെന്താണ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അതായത് പത്തിനെ കഴുത്തി താഴെയുള്ള പത്തില് താഴെയുള്ള ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ സോ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഡി സെറ്റ് എന്നാണ് ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓ